ഹലോ മൈ ഡിയർ ഈറ്റ് ആസ്പിരൻസ് സോ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സിലബസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ എം സി പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ വർഷം നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ വർഷം തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സിലബസ് എന്ന് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സിലബസാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം തൊട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെയ് ഫിഫ്ത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ പഴയ എൻ സി ആർ ടി വെച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ അങ്ങനെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ കൺഫ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എം സി പുതിയൊരു നീറ്റ് സിലബസ് പുറത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ പുതിയ സിലബസ് പുറത്ത് വരുമ്പോഴും അതിലും ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സുവോളജി അല്ലെ നമ്മുടെ നീറ്റിൽ നിന്നുള്ള സുവോളജി സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിലബസിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ അല്ലേ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ എൻ സി ആർ ടി നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലിവിങ് വേൾഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എർത്ത് വോമും കോക്രോച്ചും ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഫ്രോഗ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് അല്ലേ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അതുപോലെ മെറ്റബോളിസം എന്നുള്ള പാട്ട് ആ കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ട് ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി എന്ന് ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ബയോളജി തന്നെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് നമ്മുടെ സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലുള്ളത് ലിവിങ് വേൾഡും അനിമൽ കിങ്ഡോ ആണ് ആൾസോ ദർ ഇസ് ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഫ്രം ബോട്ടനി ഓക്കെ സോ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് എവർ ടോപ്പിക് നോക്കുക വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഹെഡിങ് വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഇല്ല പുതിയ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭൂമിയിൽ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഈ വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് എന്നുള്ളത് പഴയ എൻ സി ആർ ടി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് ഇസ് ഫ്രം ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഓക്കെ ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഏഴ്സ് ലിവിങ് അതിൽ നമ്മൾ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഴയ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അല്ലേ ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഴയ എൻ സി ആർ ടി ആയിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴയ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിവിങ് വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ്ങിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിസം കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുപോലെ സെലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ തന്നെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നോൺ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ് എന്നുള്ളത്
ओके एनिमल टीश्यू ओल्ड एन सी आर टी टॉपिक अगर डिफरेंट आईश्यूस पढ़ी एपिथीलियल टीश्यू एपिथीलियल टीश्यूल डिफरेंट स्कोम एपिथीलियम क्यूबोडल एपिथीलियम कोलमारपिथीलियम ग्लैंडुलापिथीलियम दें कणक्टीव टीश्यू कणक्टीव टीश्यू तेज डिफरेंट टाइप ओके लूस कणक्टीव टीश्यू डेंस कणक्टीव टीश्यू डेंस रेगुला डेंस इगुलाल कणक्टीव टीश्यू अब नमुक मस्कुला आूरल टीश्यूस पढ़ी है अब आ टॉपिक ओल्ड एन सी आर टी है रिवेड एन सी आर टी का कहूल ओके बाकी इवेद मोर्फोजी एंड अनाटमी ऑफ एंड इंसक्टेंट ओके मोर्फोजी एंड अनाटमी ऑफ एंड इंसक्ट इत पे सिलबस क्यों ऑफ एंड इंसक्ट को अगर आज पाया सिलबस सिलबस मी बट इंसक्टर मरुपयदान तोहद बिकोस इवेद कंफ्यूशन का बिकोस आस एन इंसक्ट फ्रोग अल नमक फ्रोग इंसक्ट फ्रोग आंफीबन अब चरव संभव अलदेश फ्रोग बिकोस एन सी आर टी एंड एन सी आर टी नमुक पढ़ी फ्रोग अब फ्रोगि ते पढ़ी वाला अब इंसक्टेंट अब एरर आना सा नमुक अर्ष सिलबस इंसक्ट को ओके अब अब श्रद्धि एंड बाकी ओके आकी ना आनीम टीश्यूस अब पर फ्रोग ने पढ़ी एर्तवम को नमुक नीट सिलबस इंक्ूड अलम मनसा ओके आलसो इवे नमुक बयोमोिकूल अल सक्चल ऑर्गनसेशन सोरी सक्चल ऑर्गनसेश सक्चल ऑर्गनसेश पढ़ी सेल सक् फंगशन नमक बयोमोिकूल चाप्टर सेल चाप्टर अब बयोमोिकूल बयोमोिकूल नोल एन सी आर टी टॉपिक अः ना लिविंग स्टेट अब डनामिक ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्वें एंड मेटबोस अल आनबोसम क्याटबोस पर मेटबोस चुनाव भाग ना आयोमोिकूल चाप्टर सेंटर में वह चुनाव पर्षन डिलीटर आई अब नमुक एन सी आर टी का पेल ओके आलसो एन सी आर टी नाचुर् ऑफ लिंगिंग बोंड भाग मिस्सी आदमी नि बयोमोिकूल पढ़ी सक्चे पढ़ी ए बोंड स्वाभाविक पढ़ी पढ़िपे अल प्रश्न सो बाकी बयोमोिकूल एल बयोमोिकूल इंक्ूडा अमीनो आसीडसु प्रोटीनसुन कार्बोहैड्रेट लिप्पिडस न्यूक्लिक आसीडस इंक्ूडा आलसो एंजी कैनटिक्स अब इंक्ूडा ओके अब अब वे कंफ्यूशनस ओके नमक आ चाप्टेस क्लस वन चाप्टेस ह्यूम फिजियोजी ओके वे ह्यूमन फिजियोजी पर भाग ओके नमुक ह्यूमन फिजियोजी नोक ह्यूमन फिजियोजी अलग डयजन अल डयजन पर चाप्टर डिलीटेड ओके डयजन आब्सोर्ष कंप्ली चाप्टर आस् न्यू एन सी आर टी ए नीट सिलबस अब वे फस्ट ब्रीति दें अवे बॉडी फ्लूड्स अब एक्सपीटरी प्रोडक्ट लोकमोशन आ मूवेंट लोकमोशन आ मूवेंट स्कलटल सिस्टम अत्यावश्यम डीटेल पढ़ी अब प्राक्टिकल्स वे टाइप स्कलटल सिस्टम पढ़ी एंड अब डिलीटेड आई वह न्यूरल कंट्रोल आडिनेशन आ एन सी आर टी न्यूरल कंट्रोल ब्रेनि पार्ट्स वे मेलू रिफ्लक्स आक्षन आंड सें ऑर्गन सें ऑर्गन मेजरली ई आंड इयर नमक सिलबस को अवे मेन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल अल इलेक्ट्रिकल इंपल कंडक्शन अब कैमिकल ट्रांसमिशन पढ़ी अब ह्यूमन नर्व सिस्टम अब सेंट्रल नर्व सिस्टम पेरीफरल नर्व सिस्टम ब्रेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन अत्र भाग पढ़ी आस गिव ऑन युर् न्यू एन सी आर टी पे एन सी आर टी पढ़ी आवश्यक अब कैमिकल कोडिनेशन अब ओके न्यूरल कंट्रोल एन सी आर टी नमक डिलीटेड अत्यावश्यमेजाप्टे ना चाप्टे चल डिलीट अब टॉपिक डिलीट अच्छे इला टॉपिक्स वेटेज चल चाप्टे चल टॉपिक वेटेज कूड़ा चांस वह जेनटिक्स आवल्यूशन जेनटिक्स आवल्यूशन फस्ट चाप्टर नमक प्रिंसीपल ऑफ इनहरीट आशन आ चाप्टर नमु डिलीटेड अब मोलिकुला बेसीस् ऑफ इनहरीट अल अवे नमुकूं डिलीटेड आक्चली ना प्लस टू टॉपिक एन सी आर टी पे एन सी आर टी एन सी आर टी सें मोलिकुला बेसीस् ऑफ इनहरीट लास्ट 
പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വൈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആൾസോ ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷവും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോൾഡിങ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷം അല്ലേ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ലെവൽസ് ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോൾഡിങ് ലെവൽസ് അതുപോലെ ചില പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ടി ലെവലിൽ പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബയോമോളിക്യൂൾസിലും ഈ ഡി എൻ എ അഥവാ നമ്മുടെ മോളിക്യുലർ ബേസിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ എവല്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി സിലബസിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഏതാണ് അത് മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാമാർക്കിസം ഉണ്ട് ഡാർവിനിസം ഉണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഉണ്ട് ആൾസോ ഹാർഡി വെൻബുർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഒരു സിന്തറ്റിക് തിയറി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാർവിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ മെൻറ്റീലിയൻ ജെനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂഗോ ഡിവിസിൻ്റെ ഒക്കെ ജെനറ്റിക്കൽ തിയറിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു സിന്തറ്റിക് തിയറിയാണ് മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അതായത് ഡാർവിൻ തിയറിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറിജിൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല എങ്ങനെ വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് പിന്നുള്ള ജെനറ്റിക്സ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂഗോ ഡിവിസിൻ്റെ തിയറി പോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ാണ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹാർഡി വെൻബർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങൾ അടക്കം ഉൾക്കൊടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തിയറീസും കൂടി എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ സിന്തറ്റിക് തിയറിയാണ് മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ റേസിൻ്റെ ടോപ്പിക് സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷന് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ എവല്യൂഷനുള്ള ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഇതിൽ ചില ഡിസീസുകളാണ് ഏത് ഡിസീസാണ് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാത്ത ഒരു ഡിസീസുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഡെങ്കു ആൻഡ് ചിക്കുൻ ഗുനിയ ഓക്കെ ഡെങ്കു ആൻഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വൈറൽ ഡിസീസിൽ ഈ ഡെങ്കു ആൻഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ പഠിക്കുന്നില്ല ദർ ഇസ് ഓൺലി കോമൺ കോൾഡ് എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് എന്നാൽ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ ബോൺ അല്ലെ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കു ആൻഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ അല്ലേ എയ്ഡീസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോസ്കിറ്റോ ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നത് വൈറസുകൾ അല്ലേ രണ്ട
എക്സ്റ്റിൻ ആവാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ആൾസോ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എത്രത്തോളം സ്പീഷ്യൽ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഡാറ്റ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സുവോളജിയുടെ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ എൻ സി ആർട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ചില ടോപ്പിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നുള്ള വാട്ടേഴ്സ് ലിവിങ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ എൻ സി ആർ ടി തന്നെയാണ് ആ എൻ സി ആർ ടി ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവല്യൂഷനിൽ മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എൻ സി ആർ ടി ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഓൾറെഡി സിലബസിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് മാറ്റി സിലബസ് ഒന്നുമല്ല ഓൾറെഡി സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വരുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഡിസീസ് ചിക്കൻ ഗുനിയാൻ്റെ ഡെങ്കോജ് ഡിസീസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സുവോളജിന് സിലബസിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഓൾറെഡി ഉള്ളൂ അല്ലേ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫ്രോഗ് പഠിക്കണോ കോക്രോച്ച് പഠിക്കണോ അപ്പോൾ ആ സിലബസിൽ കറക്റ്റ് ഫ്രോഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദ അവിടെ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് എന്നുള്ള മീൻസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടേഴ്സ് ലിവിങ് അഥവാ ലിവിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ അനിമൽ ടിഷ്യൂസും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പുതിയ എൻ സി ആർ ടി വെച്ച് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സുവോളജിയുടെ സിലബസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മോർഫോളജി ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ ചില ഫാമിലി പേരുകളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പുതിയ ഫാമിലീസിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ഓഫ് ദിസ് സുവോളജി സിലബസിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിലബസിൽ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ബയോളജി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ്സ്